ഹായ് ഡി എസ് മാഫ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ മൈമുന ജലാൽ തമനൂര് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങോ ഡിസൈനിങ്ങോ ഒന്നുമല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് നിർത്തിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നിർത്തിയതല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ എന്നാണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വിചാരിച്ച് പക്ഷെ ഒരു വർഷമായിട്ടും ആ ക്ലാസ് പിന്നീട് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഡിസൈനിങ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാന്നാ വിചാരിക്കണേ അപ്പോ സ്കൂട്ടി പഠിക്കാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് പോലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്കൂട്ടി പഠിച്ച് പ്രായം കൂടി പോയി ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ച സംഭവങ്ങളും ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു പലരും വണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു വീണു പരിക്ക് പറ്റി അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നീട് ആ വൈക്ക് തന്നെ പോവാത്തവരാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതില് വണ്ടി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാലും പൊക്കിയിട്ട് പോവുക ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ അടുത്തായിട്ട് വണ്ടി പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് സ്വന്തം വണ്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഇരുന്ന ഉടനെ വണ്ടി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ മതിലി ഇടിച്ച് വീണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇരുന്ന ഉടനെ വണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ആക്സിലേറ്ററിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് വണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ വണ്ടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രേക്കിനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയ പരിചയപ്പെടുത്തണേ നമ്മുടെ മജീഷ്യൻ മുതുകാട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ബ്രേക്ക് എന്തിനാണ് അവ പലരും പറയുന്നുണ്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആരും പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഭയമില്ലാതെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്കും ശരിയാണ് കേട്ടോ ആ വാക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ആയ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ കയറി ഇരുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതാണ് സംഭവത്തിൽ ആക്സിലേറ്റർ ഈ ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടോ അതങ്ങ് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം മാത്രമേ കറങ്ങാനുള്ളൂ അതങ്ങ് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകും ഒറ്റ പോക്കായിരിക്കും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തേ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ആയ ഉടനെ അതിൽ നിന്നും കൈ എടുത്ത് ആക്സിലേറ്റർ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി വീണത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഈ വിരലിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ബ്രേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വലത്തെ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിന്റെ ബേക്കിലെ ടയറിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോവാട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരാള് വണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ബേക്കിലെ ബ്രേക്കും മുന്നിലെ ബ്രേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇടത്തെ കയ്യിലെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് വലത്തെ ബ്രേക്ക് ഇതുപോലെ പിടിക്കാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ വലത്തെ കയ്യിലെ ബ്രേക്കും കൂടി പിടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോവില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും സ്റ്റാർട്ട് ആയ വണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കണം ആദ്യം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴേ വണ്ടിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി രണ്ട് വശത്തേക്കും ചെരിയുന്ന പോലെ തോന്നും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് വശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചെരിയും ഈ ടൈമിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എടുത്തെ ബ്രേക്കാണ് ആദ്യം പിടിക്കേണ്ടത് എടുത്തെ ബ്രേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട്
ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്നും അറിയാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കരുത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചിലരൊക്കെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം കയറി ഇരിക്കുക ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും കയറി ഇരുന്ന ഉടനെ ഇയാൾ പിടിക്കലേതാ വലത്തെ ഭാഗം അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലത്തെ ഭാഗമായിരിക്കും ആക്സിലേറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നീടുള്ള കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാതെ ഒന്തി കൂടെ നടന്ന് ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുക അടുത്തെ ഭാഗം വലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ മാറി പിടിച്ചു നോക്കുക വണ്ടി ചെരിയുമ്പോൾ താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ എന്തൊരു എളുപ്പമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പഠിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉള്ളവർക്കും വെയിറ്റ് ഒക്കെ താങ്ങി ശീലമുള്ളവർക്കാണ് സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടി പഠിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടീനേജ് കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ സ്കൂട്ടി പഠിക്കുക ഓട്ടി കൊണ്ട് നടക്കുക ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോട്ടിൽ കൂടി ഓടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതുവരെ ഒരിക്കലും റോഡിൽ കയറരുത് കേട്ടോ റോഡിൽ നല്ല വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുറസ്സായിട്ടുള്ള എവിടെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വേണം വണ്ടി പഠിക്കാൻ വീടിൻ്റെ മുറ്റം ചുറ്റുഭാഗം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ അകത്താക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺഫിഡൻറ്റ് പോകും അവരെ മേടിച്ച് ഒന്ന് തട്ടുമോ നമ്മൾ ആകെ അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും അസ്വസ്ഥരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലേ നല്ല കൂളായിരിക്കണം മനസ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിക്ക് കയറൂല കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും അത്ര തന്നെ മനസ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ നല്ല കൂളായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ